হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাল জোবায়ের বর্তমানে একটি ইনস্যুরেন্স কনসালটেন্সি কোম্পানিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছি তো আজকের এই ভিডিওটা আমি অনেক দিন পর বানাতে বসলাম আমি লাস্ট যে টিউটোরিয়ালটা বানিয়েছিলাম সেটা ছিল আমাদের ইউনিভার্সিটি যে প্রজেক্টগুলো আছে সেখানে খুব সহজভাবে কিভাবে একটি পেমেন্ট গেটওয়ে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তা সম্পর্কে তো আমার এই ভিডিওগুলো বানানোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে আমরা ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন প্রজেক্টে বিভিন্ন রকম আইডিয়া সাবমিট করি এবং দেখা যায় যে সেই আইডিয়াগুলো খুব ভালো থাকার পরেও আমরা কোনো খুবই বাধা বাধ্যকতা থাকার কারণে আমরা টেন থেকে টোয়েন্টি পারসেন্টও সলভ করতে পারি না ঠিকভাবে তার একটা বড় রিজন আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেই সময় আমাদের হাতে খুব বেশি সময় থাকে না অথবা আমাদের খুব ইজি কিছু টিপস অথবা হ্যাক্স জানা থাকে না যার কারণে হচ্ছে আমরা যেই প্রবলেমগুলো সলভ করতে হয়তো বা আমাদের তিন বা চার লাইনের করেই হয়ে যেত সেগুলো আমাদের অনেক বেশি সময় লেগে যায় তো যার কারণে আজকে আমি পরিচয় করাতে চাই হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের খুব ছোট্ট মানে খুবই ফিচার সমৃদ্ধ একটা লাইব্রেরি যে কোয়েরি তার খুবই ছোট্ট একটা প্লাগ ইন ডাটা টেবিল সম্পর্কে যে প্রবলেমটা থেকে এটা আমার মাথায় আসে যে আমি ইউনিভার্সিটিতে একটা লম্বা সময় ধরে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছি ডাটাবেইস এবং ওয়েব প্রোগ্রামিং কোর্সে তখন স্টুডেন্টরা বিভিন্ন রকমভাবে ডাটাবেইস থেকে ডাটা ফেচ করে একটা টেবিল দিয়ে যখন ওয়েব পেজে দেখাতো তাতে আমাদের ফ্যাকাল্টিরা কখনোই স্যাটিসফাইড থাকতো না এবং তখন আমাদের ফ্যাকাল্টির আরও কিছু শর্ত জুড়ে দিত যেমন থাকতো যে এই টেবিলে যদি সার্চ ফাংশন থাকতো আমি কোনো কিছু সার্চ করে খুব ইজিলি এই টেবিলে ডাটা দেখতে পারতাম অথবা আমি এই টেবিলে এতগুলো ডাটা একসাথে না দেখে আমি বিভিন্ন রকম পেজে এই ডাটাগুলো দেখতে পারতাম সো তখন আমাদের পেজিনেশনটা করতে দরকার হইতো অথবা কোনো রকম কলামে আমি যদি ক্লিক করতাম তখন আমি সেটাকে হচ্ছে বিভিন্ন অর্ডারে দেখতে পারতাম সেটা অ্যাসেন্ডিং হোক অথবা ডিসেন্ডিং হোক যার কারণে আজকে এই ডাটা টেবিল নিয়ে আমি আলোচনা করব আমি সরাসরি হচ্ছে কাজ চলে যাচ্ছি প্রথমেই আমি আমার ডেভেলপমেন্ট যে এনভায়রনমেন্টটা আছে সেখানে যাচ্ছি আমার প্রজেক্ট ডিরেক্টরিটা হচ্ছে ডাটা টেবিল আন্ডার স্কোয়ার টিউটোরিয়াল তার ভিতরে একটা অ্যাসেট ফোল্ডার আছে যেখানে আমার সিএসএস ফাইলটা আছে তো তার ভিতরে আরেকটা ফাইল আছে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি যেখানে আমি কোনো রকম কোড লিখতেছি না পাতত আমি এখানে দুইটা ফাইল জাস্ট ইনক্লুড করে দিলাম একটা ডাটাবেস ডট পিএইচপি যেখানে আমরা দেখতে পারবো যে আমার ডাটাবেস কানেকশনের একটা কোড লেখা আছে এবং আমার ডাটাবেসটার নাম হচ্ছে ডাটা টেবিল সো ডাটা টেবিলটাতে কী আছে এটা আমি একটু পরে দেখতেছি এবং ভিউ ডট পিএইচপি ফাইলটাতে বেসিক্যালি এমন হচ্ছে যে ভিউটা আমি দেখতে পারতেছি এখন সেটা আছে সো এখানে এই মেন ডিভিশনটার আন্ডারে আমি আমার টেবিলটা ক্রিয়েট করবো সো আমি আমার ডাটা বেসটাতে চলে যাই সো আমার ডাটাবেসটার নাম হচ্ছে ডাটা টেবিল এবং ডাটা টেবিলের ভিতরে একটা টেবিল আছে যার নাম হচ্ছে অ্যাপস আন্ডার স্কোর কান্ট্রিজ সো অ্যাপস আন্ডার স্কোর কান্ট্রিজে গেলে আমি দেখতে পারবো যে এখানে তিনটা কলামের হচ্ছে ডাটা আছে আইডি কান্ট্রি কোড কান্ট্রি নেম সো আমার কাজ হবে এই তিনটা কলামকে একসাথে এই তিনটা কলামকে হচ্ছে একটা টেবিলে ক্রিয়েট করে দেখানো সো আমরা যেহেতু সিএসরি স্টুডেন্ট আমরা টেবিলের কোড লিখে সময় নষ্ট করবো না আমরা ছোটোখাটো কোড লিখতে খুব বেশি আলসেমি করি এবং তার কারণে আমি একটা অনলাইনে এইচ টি এম এল টেবিল জেনারেটর দিয়ে একটা টেবিল জেনারেট করবো আমার যেহেতু তিনটা কলাম আছে সো আমি থ্রি ইস টু ওয়ান একটা টেবিল জেনারেট করলাম এবং আমি দেখলাম যে আমার হচ্ছে এখানে এরকম একটা টেবিল আমি এখন চাই সো আমার তার জন্য এইচ টি এম এল কোড অলরেডি জেনারেট হয়েছে সো আমি এইচ টি এম এল কোডটা নিয়ে হচ্ছে আমার এই মেইন ডিভিশনের আন্ডারে বসাই সো এই হচ্ছে আমার এইচ টিএমএলে যে কোডটা আসে এখন হচ্ছে শুধু এইচ টিএমএল থাকলে আমার হবে না আমার অবশ্যই সিএসএসটাও লাগবে যাতে টেবিলটা দেখতে এক্স্যাক্টলি ওইটার মতো হয় সো আমি হচ্ছে এখানে সিএসএস কোডটাও নিয়ে আমার স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলের মধ্যে পেস্ট করব সো এখন যদি আমি হচ্ছে যাই এবং আমার টেবিলটা দেখার চেষ্টা করি এস আমার টেবিলটা দেখতে এক্স্যাক্টলি ওরকম হয়েছে যার মধ্যে এই পেজিনেশনের পার্টটা আমার আপাতত দরকার নেই কারণ এটা আমি অটো জেনারেট করব সো আমি আমার এখান থেকে আর ভিউ ডট পিএইচপি ফাইল থেকে হচ্ছে যে পেজিনেশনের পার্টটা আমার এখানে ছিল সেটা হচ্ছে এই টি ফুট এটাকে আমি হচ্ছে রিমুভ করে দিলাম সো এখন আমি পেজটা রিফ্রেশ দিলে দেখতে পারবো যে আমার টেবিলটা এরকম হয়েছে দেখতে সো আমি আর একটু ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আমার এইটাকে মেইন যে ইয়ার ডিফটাকে আছে এটার আমি একটা স্টাইল সেট করি যে প্যাডিং থাকলো এটার যাতে দেখতে আর একটু ভালো লাগে সো প্যাডিং করলে আমার টেবিলটা এখন সব জায়গা থেকে টোয়েন্টি পিকজার জায়গা নিয়ে টেবিলটা এখন অবস্থান করবে তো আমার কাজ হচ্ছে এখন আমার ডাটাবেস থেকে ডাটাগুলো নিয়ে এসে এই টেবিলের এখানে বসানো তো আমি সেটার জন্য এখন পিএইচপির কোড লিখব তো যেহেতু আমি টেবিল হেডগুলোর নাম অলরেডি জানি একটা হচ্ছে আইডি একটা হচ্ছে কান্ট্রি কোড এবং আরেকটা হচ্ছে কান্ট্রি নেম সো এখন
তো প্রথমে আমি হচ্ছে এসকিউএল দিলাম এবং আমার এসকিউএলটা হচ্ছে সিলেক্ট স্টার ফ্রম অ্যাপস আন্ডারস্কোর কান্ট্রিজ সো অ্যাপস আন্ডারস্কোর কান্ট্রিজ টেবিলের যত ডাটা আছে সব হচ্ছে আমি এই কোয়েরি দিয়ে নিয়ে আসবো তো তারপরে আমার লাগবে হচ্ছে রান আমি জাস্ট ভ্যারিয়েবলের নাম দিলাম রান আমার ডাটা কানেকশনের যে ভ্যারিয়েবলটা ছিল সেটার সাথে হচ্ছে প্রিপেয়ার এসকিউএল রান এক্সিকিউট সো এখন হচ্ছে আমি চেক করব যে আমি যেই কোয়ে রিটার্ন রান করলাম সেটা আমাকে কি রিটার্ন সেটা কি আমাকে হচ্ছে কোনো ডাটা রিটার্ন করলো নাকি যদি করে সেটা আমি বুঝবো হচ্ছে তার রো যদি হচ্ছে জিরো থেকে বেশি হয় তার মানে সে যদি একটা রো রিটার্ন করে তার মানে সে অবভিয়াসলি কিছু না কিছু রিটার্ন করেছে সো তারপরে হচ্ছে আমার যেই যতগুলো ডাটা আমি পেলাম প্রত্যেকটাকে রো বাই রো ধরে হচ্ছে আমি এখন আলাদা করে কল করব তার জন্য আমার একটা ওয়াইল্ড লুপ লাগবে আমি লিখলাম রো ইকুয়ালস টু রান যেহেতু আমি টেবিল থেকে ফেচ করব ডাটা সো ফেচ আমি যেহেতু পিডিও ইউজ করে ডাটা বেস কানেক্ট করেছি সো আমি লিখলাম পিডিও ফেচ অ্যাসক এখন এই হোয়াইল লুপের ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি যতগুলো রো পেয়েছি প্রত্যেকবার এই হোয়াইল লুপের ভিতরে ঢুকবে এবং রো ভ্যারিয়েবলের ভিতরে আমার প্রত্যেকটা কলামের নাম ধরে হচ্ছে ডাটাগুলো পাওয়া যাবে সো আমি হচ্ছে জানি কি রকম তিনটা ডাটা পাবো সেই তিনটা ডাটা হচ্ছে আইডি সো আমি আইডি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে রো এর থেকে আইডিটাকে এই ভ্যারিয়েবলের ভিতরে রেখে দিচ্ছি আমি পাবো হচ্ছে কান্ট্রি কোড আমি পাবো হচ্ছে কান্ট্রি নেম সো এখন হচ্ছে আমার এই তিনটা ভ্যারিয়েবলে আমার প্রত্যেকবার হচ্ছে প্রত্যেকটা রো থেকে ডাটাগুলো এসে স্টোর হবে সো আমি এখানে প্রত্যেকবার একটা কোনো নতুন টেবিল রো ক্রিয়েট করতে চাই সো যেহেতু আমি টেবিল রো ক্রিয়েট করবো সো আমি এখানে লিখছি হচ্ছে টি আর টি আর স্টার্ট দেন হচ্ছে আমার টেবিল ডাটা হবে তিনটা সো আমি তিনটা টেবিল ডাটা দিব টি ডি প্রথম ডাটা তো থাকবে হচ্ছে আইডি এবং এরকম আমার তিনটা রো হবে সো পরেরটাতে থাকবে হচ্ছে কান্ট্রি কোড থার্ডটাতে থাকবে হচ্ছে কান্ট্রি নেম এবং যেহেতু আমি টেবিল রো ট্যাগটা ওপেন করেছি সো আমাকে এটা ক্লোজ করতে হবে টিআর সো হোপফুলি আমার টেবিলটা এখানে জেনারেট হয়ে যাওয়ার কথা আমি কোডটা একবার দেখাচ্ছি সবার জন্য সো আমি এখানে গিয়ে এখন রিফ্রেশ করি সো ইয়াস আমি যেই ডাটা বেস থেকে হচ্ছে ডাটাগুলো নিয়ে কল করছি সেটা একটা টেবিল আকারে আমার এখানে জেনারেট হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে টোটাল দুশো ছেচল্লিশটা রো আছে সো ওকে এখন হচ্ছে এই টেবিলটাকে আমরা ম্যানেজ করবো ডাটা টেবিল দিয়ে এবং যেটা খুবই সোজা সো ডাটা টেবিল দিয়ে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ডাটা টেবিলে যে ডকুমেন্টেশন আছে ওইটাই ওখান থেকেই দেখি সো আমরা ডাটা টেবিলে আসলাম ডাটা টেবিল ডট নেট হচ্ছে ওয়েবসাইট এবং কল দ্য কল দি সিঙ্গেল ফাংশন দিয়ে বোঝাচ্ছে যদি আমি এই সিঙ্গেল ফাংশনটা কল করি তাহলে আমার ডাটা টেবিলের এইখানের যে আমরা ফাংশনালিটিসগুলো দেখতে পাচ্ছি যেমন সার্চ যেমন হচ্ছে পেজিনেশন আছে আমরা একটা পেজে কতগুলো ডাটা দেখবো এগুলো আমরা ঠিক করতে পারবো সো এই সব ফ্যাসিলিটিসগুলো আমরা এখন পাবো সো এটার জন্য হচ্ছে আমরা চলে যাব হচ্ছে ডাটা টেবিলের ইনস্টলেশনে সো প্রবাবলি ম্যানুয়ালের ভিতরে ইনস্টলেশন আছে সো ইনস্টলেশনে গেলাম এবং ইনস্টলেশনে গেলে আমাকে বললো যে আমার দুইটার কোনো ফাইল খুব দরকার তার মধ্যে হচ্ছে ডাটা টেবিলসের জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল এবং ডাটা টেবিলসের সিএসএস ফাইল সো ডাটা টেবিলের জাভা স্ক্রিপ্ট এবং সিএসএস ফাইলের সিডিএন লিঙ্কটা এখানে দেওয়া আছে যেটার জন্য আমাকে এক্সট্রা কিছু ডাউনলোড করতে হবে না শুধুমাত্র এই দুইটা ট্যাগ কপি করে বা স্ক্রিপ্ট কপি করে হচ্ছে আমি আমার এখানে পেস্ট করে দিলে এটা চলে আসার কথা সো আমি আমার কোডিং এনভায়রনমেন্টে গেলাম এইখানে হচ্ছে স্টাইল শিট এর আন্ডারে মানে হেডের আন্ডারে হচ্ছে আমি আমার স্ক্রিপ্টগুলো পেস্ট করলাম সো যেহেতু প্রথমটা ছিল আমার স্টাইল শিট মানে সিএসএস ফাইল এবং পরেরগুলো ছিল আমার জাভা স্ক্রিপ্টের স্ক্রিপ্ট তাই আমি এগুলোকে আলাদাভাবে বোঝার জন্য এখানে কমেন্টস রেখে দিই ওকে সো আরেকটা জিনিস আমরা এখানে দেখতে পারবো যে 
রিমেম্বার টু ইনক্লুড জে কুয়েরি অ্যাজ ওয়েল যেহেতু আমি বলেছিলাম যে ডটের এবিল হচ্ছে জে কুয়েরির একটা প্লাগ ইন সো আমাকে অবশ্যই জাভা স্ক্রিপ্টের যে জে কুয়েরি লাইব্রেরিটা আছে সেটাকেও আমার অ্যাড করতে হবে সো জে কুয়েরির জন্য আমি যদি জে কুয়েরি সিডিএন লিখে সার্চ করি তাহলে হচ্ছে আমি জে কুয়েরির সিডিএন এর কোড পাবো এবং এখানে গেলে হচ্ছে জে কুয়েরি সিডিএন এর কোড প্রথমে যেটা আসবে সেটাই হতে পাওয়া যাবে ওকে এটা একটু আমাদের খুঁজতে হবে হয়তো বা सुविधा हमें जेको फाइल के डलार सैन भरे टैग दिए हमसे करते डिविसन के सो আমার যে টেবিলটা আমি বানিয়েছিলাম সেই টেবিলের আমি একটা আইডি সেট করি লাইক আইডি ইকুয়ালস টু ডাটা টেবিল আমি এটার আইডি দিলাম ডাটা টেবিল যাতে আমি এই আইডি ধরে এই টেবিলটাকে আমি যে কোনো সময় কল করতে পারি সো আমি এখন এখানে একটা স্ক্রিপ্ট লিখবো সো যে কুয়েরের জন্য আমি যেটা লিখবো এখন সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ডট রেডি ফাংশন সো আমার টেবিলে যে আইডিটা আছে ডাটা টেবিল ডট আমি যেটা হচ্ছে লিখেছিলাম যেটা যে প্লাগিনটা নিয়ে আমি কাজ করতেছি সেই প্লাগিনটাকে যদি আমি এখন জাস্ট কল করি এবং তাহলে হচ্ছে আমি দেখতে পারবো যে আমার টেবিলটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে একটা ফাংশনাল টেবিলে পরিণত হবে আমি রিফ্রেশ করলাম ওকে সো প্রবলি আমাদের কোনো জায়গাতে কোনো ভুল হয়েছে সো সেটা আমরা কিভাবে সলভ করা যায় দেখার জন্য আমরা হচ্ছে ডাটা টেবিলের সেই ইয়েতে চলে যাই পেজটাতে চলে যাই এবং ডাটা টেবিলের হোম পেজেই নিচেই সেই কোডটা দেওয়া ছিল যেটা ছিল হচ্ছে এইটা সো আমরা জাস্ট ওইটাকে কপি করে আবার পেস্ট করি এবং আইডিটা শুধু চেঞ্জ করে দিই সো আমার টেবিলের আইডি ডাটা টেবিল ওকে সো এখন কাজ করার কথা ও সরি এখানে একটা ভুল হতে পারে যে আমি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের যে কুয়েরের যে কোডটা ছিল সেটাকে আমি হচ্ছে কল করেছি ডাটা টেবিলের পরে কিন্তু যেহেতু হচ্ছে যে কুয়েরিটা আগে ফ্যাক্ট করে এবং তারপরে ডাটা টেবিল সো আমাকে এটাকে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করা লাগতো এবং এখন ঠিক করার পরে আমি দেখতে পারতেছি যে আমার কোডটা কাজ করেছে এবং আমার যেই টেবিলটা ছিল সেটা এখন চেঞ্জ হয়ে পুরোপুরি একটা ফাংশনাল টেবিলে পরিণত হয়েছে সেটা খুবই নর্মাল একটা টেবিল ছিল আমি শুধুমাত্র একটা লাইন কোড অ্যাড করলাম যে ডাটা টেবিল ডট ডাটা টেবিল আমি আমার প্লাগিনটা কল করলাম কল করার সাথে সাথে আমি দেখতে পারতেছি যে আমার ওই টেবিলটা এখন একটা ডিফারেন্ট টেবিলে পরিণত হয়েছে যেখানে আমি অনেক রকম ফাংশন পাচ্ছি যেমন আমার এখানে সার্চ আছে আমি যদি এখানে কিছু সার্চ করি যেমন বাংলাদেশ সো ও আমাকে ডিরেক্ট বাংলাদেশের রোটা দেখাচ্ছে আমি যদি এখানে সার্চ করি হচ্ছে সাপোজ উগান্ডা সো ও আমাকে উগান্ডা দেখাচ্ছে আমি যদি অনন্ত বি অনন্তজলির মনে করি নিজেকে এবং আমি যদি ঘানায় যেতে চাই আমি এখানে ঘানা লিখতে পারি সো আমি দেখতেছি যে ঘানা শো করতেছে এবং আরও কিছু ফাংশনালিটিস আছে আমি একটা পেইজে কয়টা এন্ট্রিস দেখতে চাই আমি যদি পঞ্চাশটা দেখতে চাই ও আমাকে পঞ্চাশটা দেখাবে আমি যদি দশটা দেখতে চাই ও আমাকে দশটা দেখাবে এবং এখানে আরও আছে হচ্ছে পেজিনেশন আমি ফার্স্ট পেজে ডাটা দেখলাম সেকেন্ড পেজে যেতে পারি পঁচিশ নম্বর পেজে যেতে পারি যে কোনো পেজে আমি ডাটা দেখতে পারি সো আপনি একটা নর্মাল টেবিলকে কীভাবে হচ্ছে একটা অন্যরকম টেবিলে বা ফাংশনাল টেবিলে পরিণত করলাম সেটা তো দেখলেন এবং এটা করতে আমাদের ম্যাক্সিমাম টাইম লাগতো পাঁচ মিনিট সো যদি এইভাবে আমরা প্রজেক্টগুলোতে করি তাহলে অবশ্যই আমাদের স্যারদের আর কোনো চাওয়া পাওয়া থাকবে না এবং আমরা প্রজেক্ট একটা ভালো গ্রেড পাবো এবং সেই প্রজেক্টটা আমরা যখন কোনো কম্পিটিশনে যাবো এটার একটা আলাদা ইম্প্যাক্ট থাকবে বলে আমার মনে হয় সো আরও এখন যদি হচ্ছে আমরা এটার কিছু এই ডাটা টেবিল প্লাগ ইনটার কিছু ফিচার নিয়ে কথা বলি যেমন আমি এখানে চাচ্ছি না যে আমার এখানে পেজিনেশন হোক বা এখানে একটা পেজে ডিফল্ট দশটা ডাটা দেখাচ্ছে আমি চাচ্ছি হচ্ছে এখানে বিশটা ডাটা হোক সো এগুলো খুব সহজ এটা আমরা ডাটা টেবিলের যেই 
আমাদের এই ডাটা টেবিলের যেই ম্যানুয়ালটা আছে এখানে আমাদের ডাটা টেবিলের প্রত্যেকটা ফাংশন নিয়ে আলোচনা করা আছে সো আমরা যদি জাস্ট ওগুলো দেখি আমার মনে হয় রেফারেন্সের ভিতরে আমরা সবগুলো দেখতে পারবো সো রেফারেন্সে আসার পরে আমরা যদি জাস্ট দেখে হচ্ছে অপশনস অথবা এপিআই যে কোনো একটা পে সো ইয়েস অপশনসের ভিতরে আমরা দেখবো ডাটা টেবিলের কী কী ফিচার্স আছে আমরা পেজিং আছে পেজিং আমরা অফ করতে পারবো বন্ধ করতে পারবো অর্ডারিং অফ করতে পারবো বন্ধ করতে পারবো আমরা যদি স্ক্রল এক্স এগুলো আমরা সব কিছু এখান থেকে পড়লে প্রত্যেকটা জিনিস বুঝতে পারবো সো আমি জাস্ট নর্মালি দুইটা জিনিস দেখাতে যাচ্ছি যেমন একটা হচ্ছে যদি আমি চাই যে আমার ডাটা টেবিলের পেজিনেশনটা থাকবে না সো আমি যদি জাস্ট লিখি পেজিং ফলস সো এখন আমি যদি ডাটা টেবিলে গিয়ে রিফ্রেশ করি দেখবো যে আমার এখানে কোনো পেজিনেশন নাই ও সব ডাটা একবারে দেখাচ্ছে সো এটাই তারপরে যদি হচ্ছে আমি চাই যে পেজিং বাদ দিয়ে হচ্ছে সার্চিংটাকে অফ করে দিব আমার এখানে কোনো সার্চিং ফ্যাসিলিটিস থাকবে না সো আমি চাইলে সেটাও করতে পারবো সো আমি এখানে যে গেলাম এবং আমার এখানে এখন আর সার্চ বাটনটা নেই আমার এখানে সার্চ অন্য ফ্যাসিলিটিসগুলো অ্যাভেলেবল আছে সো আমি যদি চাই হচ্ছে প্রথম পেজে হচ্ছে দশটা ডাটা না দেখে সেখানে বিশটা ডাটা দেখাবে সো আমি পেজ লেন্থ একটা প্যারামিটার আছে আমি যদি এটাকে পাস করি যে টোয়েন্টি এবং আমি এটাকে রিফ্রেশ করলাম ও আমাকে এখন প্রথম পেজে বিশটা ডাটা দেখাবে সো এভাবে করে আমি আমার কাজগুলো করতে পারি সো আমি আবার যাচ্ছি নর্মালি যে দুইটা আমি নতুন করে ইন্টিগ্রেট করেছিলাম সেগুলো বন্ধ করে দিচ্ছি এবং আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে যদি আমি হচ্ছে কোনো কলাম ধরে আমি অর্ডারিং দেখে যেমন আমার এখানে আইডি আছে হচ্ছে সব অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে ছোট থেকে বড় সো আমি যদি বড় থেকে ছোট দেখতে চাই আমি যে সাইডিতে ক্লিক করলেই ও আমাকে বড় থেকে ছোট টাটা শো করবে আমি যদি কান্ট্রি কোডের অন্ডার হিসেবে হচ্ছে অর্ডারিং করতে চাই আমি ক্লিক করলেও হচ্ছে আমাকে কান্ট্রি কোডের আন্ডারে ডাটা শো করবে সো এইভাবে হচ্ছে আমরা জিনিসগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করলে আমাদের প্রজেক্টগুলো দেখতে আরও ভালো হবে এবং খুবই অল্প সময় আমরা আরও বড় বড় প্রবলেম সলভ করতে পারবো সো যদি এই টিউটোরিয়াল ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা প্রজেক্টে ইমপ্লিমেন্ট করার ট্রাই করবেন এবং অবশ্যই রিভিউ জানাবেন যদি আমি কোনোভাবে জিনিসটাকে উন্নত আরও আমার এই ভিডিওগুলো আরও ভালোভাবে বানাতে পারি তো থ্যাংক ইউ এই পর্যন্তই আজকে আর পরে আবার কোনো একটা নিউ নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে দেখা হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম